Hey guys, welcome back to our channel. It's your girl Fanny Lungu back with another reaction video. If you're new to this channel, make sure to give this video a thumbs up, share it with your friends, and of course, do not forget to subscribe. Like I said, my name is Fanny Lungu. If there's something that you guys want me to react to, you can let me know by dropping a link in the comment section below, and I'll be more than glad to react to it. A big shout out to everyone that has subscribed to our channel so far. Thank you for subscribing, liking, commenting, and um, sharing and everything that you guys do. You guys are the best. Thank you for um, 18,000 subscribers. I'm sure we can get to 19,000 with your help and we'll appreciate. I really hope you guys are doing alright and may you stay blessed. Um, you can find us on Facebook as Funny and Jesse. Feel free to interact with us there or you can find us on Instagram as Funny and Jesse and just say hi we'll say hi right back or you can drop your uh suggestions that you want us to react to there and we'll be more than glad to react to them so today i'm going to be reacting to heart touching quran recitation surah ibrahim so without wasting time let's get into the video <laughs> بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البواب جهنم يصلونها وبئس القرار وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل وأنزل من السماء ماء فأخرج فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار وإذ قال إبراهيم رب جعل هذا البلد آمنا وجنبني وجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني ومن عصاني فإنك غفور رحيم ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء 
الحمد لله الذي وهبني على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء رب جعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى إلى أجر قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار وبرزوا لله الواحد القهار وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب guys or is it just me that takes time to reflect on life uh, what I mean is do you just find yourself after uh, thinking about life what you've achieved what you've been blessed with what's going on in your life and what you want to achieve in life do you like ever reflect in any way at all because I'm thinking we've been given all these examples of people in the past what happened to them when they disobeyed God what happened to them when they respected God? Uh, what happened when they sinned? What happened when they did good deeds? Because I'm thinking to myself, as much as the relationship to God is between you and God, it's an individual thing, what, what do you think is going to guide you through life? I always think that you really, really have to have... Um, boundaries in life and be bounded to be to god that that is and have faith in what god can do because 
it's all about faith and trust in the process of believing in God that will get you somewhere in life. Uh, yes, we know punishment is going to be there, but do I ever sit down and think, okay, if I do this, God is going to punish me and these are the consequences that I have to live with? Or I can just say, you know what, I don't care because there's people that are like that. And others, sometimes when we, um, sometimes it's not even the people around us, it's us that are toxic enough to say, you know what, I don't want to believe in God because I didn't get that mark book that I wanted, which is insane. I just don't want to believe in God because I have no reason to believe in God. If you find your purpose in life, I feel like it's easier to have that faith, hope and trust in God because you have a reason to believe in something. So your faith uh, um, makes the foundation of your relationship with God even stronger. Otherwise, let me know about this warning that's in this video, what you actually think about it. If there's something that you would love to say, drop the comment in the comment section below. Otherwise, make sure to give this video a thumbs up, share it with your friends and of course do not forget to subscribe and I'll see you in my next reaction video.